再往前走啊。行啊，咱俩待会儿歇会儿吧，咱都累成什么样了？行吧，明天休息吧。哎，李总，啊，我问你啊，这个黑娃的九龙山什么地形？啥地形？啊，我是被绑上去的，我不知道啥地形。那黑娃都有什么武器啊？我就进他们那个大门的时候，我看见门口有个石头，石头上架了一个碗口大的、一丈长的一个黑不溜秋的东西。三炮。三炮。几门啊？一边两个。四门啊。反正我就是看，满地都躺的是人，怎么着也有上万人吧。你少在这给我胡说八道！他们要真有上万人的话，西安城早就沦陷了。他们人手都有配枪吗？有，除了那个枪以外，还有一种枪比那个枪要长一些，是黑娃给我显摆看的。那个枪可以架在那儿，然后，只要一突过去，一片叶子全散了。不吐！我的妈呀！机关枪，吉婷。那我不知道。哎，咱们还是回去吧。为啥？你没听他说啊？又是山炮，又是机关枪的，还上万人。就就咱们带的这点人，碰上的话必死无疑。我觉得白先生说的不无道理。什么不无道理啊？你看清楚了吗？啊，你看清楚了吗？黑不溜秋就是山炮啊啊！都机关枪啊，什么都没看明白，胡说八道什么呀你？别听胡说八道啊！我就不信了啊！警察和正规军还斗不过土匪了啊！太逗了，说吧，不不不，等等等等，分清楚点。哎，我问你，你到底是眼花了还是看清了？我当时就就想着逃命呢，我。我哪知道我是眼花了还是怎么？我问你到底看清没看清？我不可能逃命的时候还一个一个一个数数吧。行了，你管他多少人呢？咱们今天来就来收拾他们的，兄弟们，出发。哎呀，不行，我我我得歇会儿，我实在走不动，我想歇会儿。你们先上，上到山顶上，我一会儿撵你们。要吧，大队长，找两个兄弟看着他。不用不用。我一会儿到山顶上，就这几步路，我撵你们就是了，不用人陪。那我缠着你。哎，别！怎么了？你这一个男人，你弄着我不太合适。哎，你们俩看着他，快走吧。你赶紧跟上来啊，自己小心点。真是漂亮，这他妈是我黑娃的福气啊！啊，对呀，大哥，大哥，大哥，黑娃，放开我妹子！他得对我好点，我可是你妹夫啊！装疯！黑娃，你妈不得好死！嘴巴放干净点，这以后你俩就是玩了舅，这玩了舅可是亲着呢，打断骨头连着筋呢！啊，兄弟们，黑娃，你爸也不得好死！今天我是看着你妹子的面子，换成是他妈旁人跟我这么说话，我他妈早把他这东西搁起来喂狗了。狗日的，你敢？搁了他，大哥。搁了他，搁了他，搁了他。什么大爷？什么大
，等会儿，等会儿，云秀怎么还没上来呢？这女人体力还是不行啊。咱们可是为了给她报家仇，真是皇帝不急急死咱们这些太监。我这就是个比喻，虽然说没那么准确。西安，嗯，找两个兄弟下去接一下呗。好，你俩去吧那林子上哪儿找去啊？找不到，咱们回去吧。就说找不到。虽说我黑娃是土匪，但以后你就是我的岳母大人了。我不会伤害我大舅子。但是你的三个女子得乖乖的跟我走。师叔，我这三个女儿都已经定了婆家的，你要是把他们带走了，我可怎么跟亲家交代呢？哈哈哈！岳母大人，你叫他们朝我九龙湾要人呢，我看他们长几个胆子。就是。岳母，你妈不得好死。没错，我跟你一样，吃喝拉撒睡，睡着了没有？睡醒了有，都是人。区别就是，你种地，我抢人。你种地可以平安无事，我抢人，老子这个头，指不定哪天就他妈不是自己的。大哥，可他们啰嗦什么？男的都杀了，这女的嘛，三朵金花带回去不就完了？人肯定是要带走的，但以后必定是亲家。老子还是尽量不想见血，岳母大人。土匪的种也是好种，看看你女婿的身板儿啊！你三个女儿跟着我不吃亏，大碗喝酒，大块吃肉，到了山上岂不快活？梅花，是英子，老子到了阴间也饶不了你！天助我也你们两个干什么吃的？不让你看看他们吗？啊，连个女人都看不住，连个女人都看不住。行了行了行了，废物，给我滚后边去。当初我就说把他关起来了，你们俩非信他，现在好了吧？行了，你发火有什么用啊？赶紧派人再找找，他被掉哪条沟里去了？这么大一片树林藏一个人，我派一个诗人来找，也未必找得到。那你们说云秀她为什么要跑呢？很明显嘛，她欺骗咱们嘛。我看啊，我看她肯定是土匪黑娃的探子，先给她给她报报信儿去了。我觉得云秀不是土匪，但是她为什么要跑呢？难道说她是害怕去打土匪，胆儿小？不对呀、啊，她也不像胆儿小的人啊。白瑶族，你说这话脸不脸红啊你？啊，你是警察，他是土匪，你怕他？我那么不怕呢。但是云秀跑了，谁给咱们带路？哎，对，怎么办？
别听他胡咧咧，你们女骗子，你还想骗人？跑哪儿去了？你个胆小鬼，你是不是不敢杀土匪啊？兄弟们，愿意不愿意跟我去杀土匪啊？带路。小我把你们三个妹妹带走，你们俩留下照顾我的岳母大人。青山不改，绿水长流，以后我们还得常来常往。事儿就这么定了，你俩看咋样？你住吧，黑娃，你妈肯定不得好死！我操！找死吧你！蹲下！我不死啊你！错不了，就是黑娃这个杂碎。不要走，你带着人从房子后面包抄过去。丁永安，跟我来。先，嗯，咱们俩就从正门进去了。明白。云秀，嗯，你待在这儿等着。不行，我得杀了黑娃，替我父母报仇。那你跟等后面。好，走。我也不想杀你俩儿子。我让他们骂声不绝！你妈，你妈不得好死！你爸不得好死！你们全家都不得好死！起来起来起来起来！啊，行了行了行了，赶紧起来吧起来吧，没事了没事了。不应该谢谢我们，要先谢谢他，他要叫云秀，住在西安的水车巷。要不是他带路啊，咱们怎么可能找到黑娃呢？云秀姑娘，谢谢你救赎的观音菩萨，我还是做牛做马的。不用谢不用谢，你别这么叫，这么叫都把我叫老了。别难过了啊，云秀姑娘，那我们全家给你做牛做马，我们开始做马了。这黑娃已死，你也可以告慰你的父母了。这家伙事啊，确实挺好用的，可惜啊，他是没命的享用喽。哎，云秀，你当时到底是怎么发现黑娃和土匪的？我不是走在你们后面吗？特别累，啊，然后我就想坐在那儿歇一会儿，我就坐了一大石头，嗖一下给滑下去了。就在这个时候，我看到前方有十几个人影，我仔细一看。天哪，是黑娃！本来想叫你们的，怕惊动他们，所以我就自己偷偷跟上去了。之后我之后你就跑过来告诉我们是吧？要不然你们怎么能收拾黑娃呀
。想着怎么说来着啊？说不定胆小怕事跑了。哎呀，我那不是着急吗？可能讨厌，仇人相见，分外眼红。我本来想自己报仇的，可是后来一想，咱有警察和军人呢。索性给他一窝端了。没想到这个黑娃这么不堪一击啊！我当他还有多能耐呢。哎呦，当时谁给吓的？哎呀，行了行了，不说了啊。哎，廖先生，水连长，咱们这一次呀，一个人都没受伤，这是我最高兴的事儿了。你们俩当时是谁先开枪打死黑娃的？我在后面有点紧张，没看清楚。对啊，你们俩谁先开的枪？哎，没人承认是吧？那行，这事儿啊就算我的，好吧？我回去录。算你啥事儿啊？小事儿。我想起来了，我看得清清楚楚，你俩同时开枪打死黑娃的，对不？走吧。看来云秀这次说的身世是真的，我以后不能再怀疑他了。爸，父皇万大掌柜的出事儿了！干嘛？是一个西安水车巷叫云秀的一个女人，带着警察和部队，把大当家的打死了。你听清楚了，他就住在水车巷。绝对，我听的是清清楚楚的。有个男人告诉这三多金华的家人，说那个女人叫云秀，就住在西安的水车巷，就是那个女人带人把大当家的给害死的。哥。提这个云秀的头回来见你。婶，拿一杯，这可是上好的陕青，明前茶，黑牛你也尝尝啊。咋样？不错吧？主要是我沏的好。婶子，那婶子你干啥呢？咋这样看着我呢？好像不认识我一样。我真有点不认识你了。我怎么看你，跟城墙那么威风呢？人家城墙那是形容男人的，哪哪规定非得形容男人呢？人的城墙宽厚高大结实，那我是个啥呀？你就宽厚高大结实<笑>，那是虎背熊腰。金婶，这叫巾帼不让须眉。我看云秀啊，堪比古时候的一位奇女子，杜十娘。应该是穆桂英吧？穆桂英都都都一样。回头我给你这个好好摆上石桌，给你庆庆功。哦，那吃饭我觉得就不必了。那个说心里话，我得感谢你们的，要不是咱警察还有军人的话，我这咋报仇啊？是不是？哎，不客气不客气了。是啊，廖总啊，哎，黑娃谁打死的？黑娃的枪是我缴获的，缴获的还是捡的？那死鬼旁边捡把枪，这谁都能捡，很容易啊。我问的是谁先把黑娃打死的？这西安跟中大夫。哦，你看，真正的英雄在这儿啊。西安就不说了，我是没想到啊，这个春风这个文化人，手不释卷，出手也那么果断，佩服佩服。哎呀，王局长。当时呢，情况紧急，咱们两个是急中生智。急中生智那是容易，就怕有人急中生怕呀。那什么“鞠躬尽瘁，死而后已”，都说哪儿去了？我在廖局人家待这么多年了，我能看出来，廖少爷平时文质彬彬，但关键时刻手脚利索的很。黑牛他爸说的没错。哎，行了行了行了，我说李叔，别再夸我了啊！谢啊，嗯
，到底是谁先开枪打死的黑娃？是我跟春风同时开的枪，同时开的枪。使者，赶快回家收拾一间房子，把云秀接过来。要是他不愿意呢？<笑>他肯定同意。你想，在廖巨人家，那老东西把人云秀当佣人使唤呢？我可是把他当儿媳妇呢。可是。爸，你的意思是，你要我娶她？咋？你还不愿意？我看挺般配的。云秀这姑娘啊，人长得漂亮又聪明，哎，做事还很利索，我觉得你们俩真般配。春风，你好好的回忆回忆。你是跟水吉安同时举的枪，同时开的枪啊！哎呀，我都说过了，我跟他一块儿开的，不是我们俩怎么能一块儿？这云秀说是，谁打死了黑娃，她嫁给谁呀？你说，哎呀，爸，她爱嫁给谁嫁给谁，她想嫁给我，我还不一定要她。你不要，人家水家要啊，她要呗。爸，我现在没心思想这事儿。你没心思想这个事儿，爸得想这个事儿啊。你妈妈也在想这个事儿，你爷爷也在想这个事儿啊。快了，快了，快了，快了，我睡觉去。哎呦，哎呀，我还没说完呢，我还。再说我找我爷爷去。哎，你不能找你爷爷去啊。行，我胡说。他怎么弄？小心点儿，别把那瓶子掉下来啊！黑牛啊，哎，这个房子打扫了吗？廖老爷，你就放心吧，我打扫干干净净的。好，窗户我用布擦了三遍了。啊，好，好，好啊！哈三娃，哎，你来，我跟你说件事儿。你看，咱们家要添人了，啊，你呀、啊，赶紧去找一个佣人来，条件只有一个，饭要做的好吃，啊，抓紧时间去。行行，你忙，你放心，你忙。哎呦，你小心点儿，别磕着。三娃，沈老板，廖巨人在吗？在。啊，好，进来。嗯。哎呦嘿，哈哈哎呀，廖大巨人。沈老板，无事不登三宝殿呐。我是来接云秀的。接云秀啊。凭什么接云秀啊，廖巨人？那我就实话实说了吧。你看，云秀是个可怜的孩子，孤身一人吧。我总不能看着云秀给别人当佣人呐。薛老板啊，谁说我们拿云秀当佣人呢？啊，你看看，你看看，你看看，这个梳妆台是刚给云秀做的，这被。这褥子，包括这个房子也刚打扫，那些东西都是给云秀买的。我怎么把云秀当佣人了啊？你看，你看，你看，廖巨人，你也是知书达理的人。哎，你说，这人呐，他得舒心，对不对？哎，你说你，哎，你就是给他收拾个什么金屋银屋的，让他住着，他住着不舒心，你不是白干吗？
，谁老板呢、啊？你是说到我心里去了。我就是为了想让云秀舒心一辈子。我想让云秀给我们廖家当儿媳妇，你知道吗？你说啥？当你家儿媳妇啊？云秀答应了，没有，他没答应。还是嘛，他既然没答应，那我就把他接到我们家去。哎，你放心，到了我们家呀，我一定会让他吃香的喝辣的，什么都不干。我呀，会把他当亲闺女一样对待的。薛老板呢、啊？啊啊啊！春风他爷爷说过一句名言：“哦，君子不夺他人之美。”你懂吗？你欺负我没文化是吧？这话我能不懂吗？正是因为我懂，我才来请云秀到我们家去的。云秀还没答应你们家春风呢，他真要是答应你们家春风了，那我们家呀就是云秀的娘家呀。你说到时候，你从我们家接云秀，大大方方、风风光光，多好啊！是不错呀，啊，可是水老板啊，你这点小心思我早看明白了。嗯，你表面上说让云秀到你们家去给你当姑娘，其实你真正的打算是想让云秀给你们水家当儿媳妇儿。我没说错吧？行，既然你把话说到这份上了，那我也把话说白了。云秀当初可是亲口说过，谁打死了黑王，她就嫁给谁。有这话吧？黑娃是春风和西安同时开的枪，没错，这你也知道吧？知道。那你说咋办？那你说咋办？你说咋办？你也别说咋办，我也别说咋办。嗯，我建议，你说，这件事情让云秀自己去选择如何。成，叫云霄。好，三娃，看座。跟你们说个新鲜事儿啊。那云秀，她是从那个九龙湾黑娃土匪窝子里跑出来的。啊！你说她凭啥？凭啥呀？凭啥？她婶儿啊！别再往下说了，还凭啥？凭啥？凭啥？你得问人家本人去啊，是吧？是啊是。哎呀，才懒得问呢，别人脏了我的嘴。哟，你嘴那么干净啊？问一句话就脏了。下，你们想想，那么漂亮个脸蛋儿啊，掉进土匪窝子，还不被狼给撕了？说不定啊，每一个土匪都能沾光呢。哎呀，你水正经点得吧，他婶子啊！这话说的多难听啊！你怎么还嫌人家不够可怜？你怎么一点同情心都没有？呦呦呦呦呦，你心好，你善良，要不，哎，你给人云秀当婆婆呀？我跟你说实话吧，我儿子不是警察，我儿子要是警察，你想娶云秀做儿媳妇，还轮不上你呢。哎呦，我不稀罕、啊，哎，走了，我不稀罕、啊。我跟你们说，别说我儿子不娶她，就算我家耀祖要娶了她呀，我让她一定不好过。哎，廖老爷，水老板，您二位非要马上让我做出决定，我真拿不出主意。这结婚是大事儿，俗话说得好，嫁给当官的当娘子，嫁给杀猪的洗肠子。您二位说，我是不是应该认真的、仔细的考虑考虑？对，婚姻大事一定要三思而定夺。哎，廖局人这话呀，说的还真在理儿。你住我们家，你像什么？呃，沏茶倒水、抹桌子、什么扫地、做饭、洗衣服这事儿啊，我绝不让你干。你呀，就踏踏实实的想你自己的事儿，百利无一害啊。嘿，刘老爷，你说是这个理儿吧？
。许老板，我谁家都不住。那你住哪儿啊？是啊，俺家里你总得有个住处啊。我才住到冯叔家呢，我住到冯叔家，我这心才能静下来。这人心静了，这考虑问题才能透亮，不是吗？云秀儿因这女子，都知道心静才能把事想明白，不简单呐。我们家西安也说了，民国了，女子啊，有自由选择的权利了。民国了，这女人追求权利，那她得要个媒人呐。我帮他去请，你帮他去请。行了，我走了。云秀啊，住到三娃家，叔去看你。行。嗯、云秀，嗯，你说句老实话，我们廖家对你不好吗？你你看看。好，那是太好了，比我在商量我们家还好呢。那你为啥还要搬出去呢？不是廖老爷，我跟你说了，你就马上就清楚了。您先别着急，您带我呢，确实如再生父母。可是，毕竟我一个姑娘家家的，咱这廖家，就您和少爷两个大男人。不是您别着急，我说完。咱要碰到那种嚼舌头的，到处跟你胡说八道去，到最后坏的是您和少爷的名声。冯叔那儿不一样啊，冯叔那儿有婶子，还有辣梅姐，平常没事的时候，我们还可以唠唠家常，这生活其实也方便呀。这么跟您说吧，要是您家那个秋月小姐在的话，您轰我走我都不走呢。秋月马上叫回来了，那太好了，等她回来我马上搬回来嘛。一言为定，一言为定。<笑>哎，婶儿，你要是真喜欢我这箱子的话，等我把那个箱子腾空了，我给你送过去啊。得得得得得，有完没完呀？你可别忘了啊，这回上山剿匪可是我家耀祖带着警察去的，要不然你们都不知道成啥样的。那警察不应该剿匪吗？那警察也不是给你家人报私仇的呀。那警察不是保一方百姓的平安的吗？啊，行行行行行，哟，你得意了是吧？怎么着？选了谁家当儿媳妇啊？婶儿，你猜，廖家有文化，水家有银子，你总不能两家都挑了吧？哎，婶儿，你说要是那天是白耀祖开枪打死的黑娃，咋办呀？怎么可能？我家耀祖就是不想娶你啊，是因为不愿意娶我呀、啊？我以为他是胆小不敢开枪。哎，你说什么呢你啊？啊？谁家胆小啊？谁说我家耀祖胆小啊？切，神了！哎呦妈呀！你真有金砖啊！哎呀，这就是金砖呀！嗯。哎呦，吓死我了！你冯叔长这么大，还从来没见过。那就压在叔您这儿，您天天看，想啥时候看啥时候看。你啥意思啊？这是我的房钱。那不行
。那廖举人跟水老板家那么好的房子你不住，你住到我家来，那是给你封叔我面子呢，咋还房钱呢？呀，这话说的对，就我们家这破房子，你能住在这儿，我们老冯家那是蓬荜生辉呀。呀，婶儿，你还会这词儿？<笑>我听廖警人说过<笑>，我跟他学舌<笑>。不是，是这，婶儿说，你看我不光在你这儿住，我那又不会做饭，我想呢，在你们这儿搭伙儿吃饭。我算了一下，一个月呢吃住，至少得十块大洋吧。你说啥？十块大洋不够啊？哎呀，你这个娃呀，真是不知道世事啊！你知道一块大洋能买多少面吗？五十斤呐，还是上等的好面。再说了，你能吃多少啊？吃饭就多瓢水的事儿。嗯，多你人吃饭，我们冯家管得起。不是，我这个人不愿意沾人光。谁说你沾人光了？那是我冯三娃乐意。那个，这么的吧，他爸，咱要一点不收吧，人云秀在这吃啊住啊，真的心里不舒服，不自在是吧？就是。多少收点意思一下呀，婶儿，你咋那么理解我呢？你就让我得住的心安理得，是不是？那这样，那就一个月一块大洋就够了。才一块，不行不行不行，十块十块啊，一块，十块，一块，十块，一块，十块，一块，行了，呀，别争了，你说你们俩有意思吗？又不是做生意，我说一句。听我一句话，一锤定音，谁都不许跟我争了啊！行，哎，听婶儿的，你说十块，他说一块，取中，五块，就这么定。你胡说八道呢！太多了，不多，听婶儿的，听我的。黑牛，领云秀姑娘换大洋去。啥？你不喜欢云秀，爸？这您喜欢不代表我喜欢，对吧？不是，那你就眼睁睁的看着水田年把云秀娶回水家当儿媳妇去吗？哎呦，爸，成亲这事您可不能强迫我，这一辈子的事儿呢。啊，儿啊，你爷爷说过这个村就没这个店了，你相信我。爸看人是不会走眼的。爸，我答应你，好不？我答应你，我一定找个好的儿媳妇回来给您。你不听你爷爷的话，你吃亏就在眼前。哎呦，年轻人现在想法跟你们不一样，他一样不一样。你就是再过一百年、一千年，你就是再过一万年，你不还是得娶个媳妇回家当老婆？哎呦，行了行了，你们别着急，行吗？你别急呀、啊，我都答应你了，我给你找个儿媳妇回来还不行啊？哎，儿啊。你妈妈死的早啊，她在阴间，她也盼望着你早点成家呀。成了家以后，这家里头就会天人进口啊，就会人丁兴旺。你怎么走了？我还没说完呢。都怪你多嘴，一块大洋是个意思就行了，你还。这五块是有点多哈、啊，我也觉得有点多，可我是这么想的：这五块大洋啊，在人家眼里它不算个钱，可拿到咱家来，那能派上大用场啊。咱黑牛、腊梅都老大不小了，一个没说上媳妇，一个没找着婆家，为啥呀？不就因为咱穷没钱吗？让人瞧不起。哎，这回好了，这回好了。哎，你说云秀谁家也不去，偏偏住咱家，啥意思？你说啥意思？天意，这是天意。老天爷可怜咱家黑牛没媳妇，这给送上门了。你看，哎，行行行行行，闭嘴吧你！大白天做梦，你也不想想，人家是大小姐，叫金枝玉叶，咱黑牛啥呀？一卖苦力的，配不上人家。着啥急呀？慢慢来
，才慢慢暖他心。还暖他心？你能把娘娘的心暖过来，让娘娘嫁给黑牛？哥，你在我这叹气有啥用啊？谁说你配不上云秀的？她有啥了不起的？她就是个落难的女子，落到咱们家了。那落到咱家，你就先占了先啊！你一个大男人，一天到晚在他面前晃来晃去的，我就不相信他对你不动心。哥也是觉得云秀跟咱冯家有缘，可现在是水家跟廖家都争着要娶云秀，这那他们争让他们争去，你暗地里悄悄使劲啊，鹬蚌相争，渔翁得利